berikut ini cara berikut ini merupakan settingan wajib di HP Samsung yang baru jadi untuk kalian yang baru beli HP berikut ini beberapa settingan wajib yang bisa kalian setting di HP barunya pertama yaitu setting widget biasanya kan widget bawaannya itu banyak tidak disuka jadi kalau kalian ingin menambah widget kalian bisa seperti ini nah matikan dulu kunci tata letak layar depan kemudian seperti ini nah dua jari lalu kalian bisa tambahkan widget nah mau nambahkan widget apa biasanya saya itu menambahkan widget di bagian ini kebiasaan digital untuk melihat waktu layar di tekan lama nah seperti itu jadi berapa lama kita main HP dalam satu hari bisa terlihat kemudian widget baterai sama widget untuk melihat TWS kita yang terhubung berapa sisa baterainya kemudian menggunakan ini tata letak layar depan jadi kalian bisa gunakan dua jari pilih pengaturan ini ada tata letak layar depan jadi saya menggunakan hanya layar depan saja seperti di iPhone jadi dia cuma ada satu layar kalau yang ini pakai yang namanya lagi aplikasi kemudian saya akan menonaktifkan Samsung free di bagian pengaturan lagi di sini ada tambahkan halaman ke layar depan jadi Samsung free ini halaman discover ada berita di samping saya matikan karena saya jarang baca berita jadi ini saya matikan kemudian itu ada control center nya control center ini kan kalau kita swipe satu kali dia menampilkan 6 icon ter, ter atas jadi kalau kalian mungkin sering mengakses kalian bisa atur di icon tiga titik pilih edit tombol jadi 6 icon teratas ini bisa kalian gulir-gulir mana dulu yang ingin kalian tempatkan yang sering kalian pakai ini bisa digeser nah seperti itu dari sini juga bisa menggesernya jadi saya nampilkan icon yang sering saya pakai yang tidak saya pakai saya sembunyikan teka lama gulir ke bawah untuk menambahkan dari atas ke bawah jadi ketika kita tarik seperti ini satu kali dia menampilkan 6 icon tercepat kemudian saya akan setting yang namanya keyboard jadi buka pengaturan keyboardnya itu kalau kita lihat seperti ini nah tampil bagian ini biasanya kalau kita ingin setting keyboard itu langsung ke bagian ini manajemen umum kemudian ada menu yang namanya pengaturan keyboard Samsung jadi yang saya setting itu ada seperti toolbar keyboard yang ada di atas tadi beberapa icon dan tema ukuran tata letak itu semua saya setting ukurannya kemudian untuk kalian yang ingin mengatur pintasan keyboardnya seperti ini pilih di sini nah ini bisa kita tambahkan ke atas kalau kalian pakai translate kalau tidak dipakai dibuang saja ini saya menampilkan tiga icon yang sering saya pakai supaya mudah diakses dengan cepat kemudian ada yang namanya menu getar jadi getar ini memang dibawa oleh sistemnya jadi selalu aktif di bagian suara dan getar ada menu intensitas getar dan getaran sistem nah kalau kalian sentuh tombol navigasi ada getar ini lagi aktif jadi kalau kalian tidak suka getar di ba beberapa bagian menu kalian bisa matikan saya matikan semua apalagi yang intensitas ini kekuatan getarannya bisa juga kalian atur kalau kalian lagi pakai getar kemudian setelah itu setting waktu layar di bagian tampilan biasanya itu waktu layarnya kalau HP baru 15 detik jadi saya set 1 menit supaya kita tidak perlu lagi selalu menekan atau ketuk dua kali layar dia akan hidup selama satu menit sebelum standby kemudian ada menu panel edge di sini ini panel yang sering saya pakai nah untuk screenshot kemudian untuk rekam layar jadi yang panel edge ini saya aktifkan lalu pilih menunya nah yang ini 
Bisa juga di download dan ada juga yang versi berbayar. Kalau ganggangnya ini bisa kalian atur mau transparan warna apa saja yang ini. Nah yang transparan di samping. Kemudian setelah itu mengatur tombol navigasi. Kalau HP Samsung terbaru biasanya tombol navigasi tidak ditampilkan jadi mau kalian tampilkan di sini. Nah kalau mau tampilkan pilih tombol, kalau mau sembunyikan pilih gestur usap. Jadi kalau sembunyikan tuh mirip iPhone. Kemudian kalau kalian yang pakai temper glass itu kan sensitivitasnya berkurang. Jadi aktifkan yang ini. Kalau kalian pakai main game, kalau saya tidak pakai temper glass karena saya percaya HP ini HP ini kacanya lumayan tahan. Jadi kalau kalian pakai anti gores ini bisa diaktifkan supaya lebih sensitif ketika main game. Kemudian ada menu yang namanya, nah ini tampilkan info pengisi daya. Jadi kalau kita ngecas dalam keadaan hidup dia akan menampilkan progres dari ngecas berapa persen. Ini saya aktifkan supaya kita bisa melihat sisa baterai sebelum penuh tanpa harus menyalakan layar. Selanjutnya kalau HP baru jangan lupa kalian aktifkan ini kunci layarnya kunci layar bisa pakai pola pin password dan sidik jari silahkan diatur di bagian keamanan dan privasi selanjutnya kalau kalian ingin lebih aman itu bisa nyimpan semua file aplikasi di folder aman ini ini ruang kedua kalau di HP Samsung jadi Ketika kita sudah setting password atau sandinya, kita bisa masuk seperti ini. Di dalamnya sama seperti beranda layar, ada aplikasi, tapi lebih privasi. Kita menyimpan data itu sangat aman karena dia itu ruang kedua. Kemudian ada menu di fitur lanjutan, kemudian ada menu tombol samping. Nah biasanya HP baru Samsung dia ada tekan dan tahan tombol ini muncul Bixby kalau kalian tidak ingin ada Bixby bisa mati matikan menunya pilih yang ini jadi kita tekan tombol power muncul opsi seperti ini nanti jadi ada dua cara dari sini bisa matikan dari tombol power ketika kita pilih ini bisa untuk mematikan HP kemudian ada menu ketuk dua kali di sini digerakkan dan gestur nah yang ini ketuk dua kali pada saat layar mati ketuk dua kali pada saat layar hidup jadi kita tidak butuh lagi pakai tombol power ini dan menghemat tombol power supaya tidak cepat rusak ini ada screenshot untuk usap jadi screenshot tanpa tombol yang ini seperti ini kalian geser saja pakai seluruh jari kalian dia akan mengambil screenshot ini menunya silahkan diaktifkan kemudian kalau kalian ingin video call itu pakai background ini ada efek panggilan video bisa kalian setting nah seperti ini aktifkan lalu pilih background dari galeri dia support untuk WhatsApp dan aplikasi duo dari Google kemudian kalau kalian suka main game aktifkan game launcher nanti setiap kita download game dia otomatis aktif untuk game tersebut atau kalian bisa Buka aplikasinya dari beranda tadi ada game launcher, nah di setting untuk game launcher. Kemudian bagi kalian yang ingin menghemat baterai, kalian masuk ke bagian perawatan perangkat dan baterai. Ini ada baterai, kemudian lihat di pengaturan baterai lainnya. Nah di sini ada menu yang namanya lindungi baterai. Jadi dia ngecas cuma sampai... 85% setelah itu dia berhenti mengecas fungsinya itu untuk memperpanjang masa pakai baterai kalau kita ngecas full itu juga di di sini bisa dimatikan kalau kalian matikan dia akan ngecas full sampai 100 kalau ini aktif 85 tergantung kalian kemudian jangan lupa ini presentasi baterai diaktifkan ini juga pengisian daya cepat supaya kalian ngecasnya pas charging aktif 
Tapi pastikan chargernya juga mendukung pengisian cepat. Kalau yang ini saya biasanya saya matikan supaya penggunaan sehari-hari lebih maksimal untuk masa pakai. Kemudian ada menu yang namanya tambah RAM. Masih dari sini. Nah, letaknya di memori. Kalau kalian merasa tidak cukup dengan RAM Plus, nah ini diaktifkan, pilih RAM yang ingin kalian tambahkan. Tapi biasanya sesuai dengan pengalaman ketika mengaktifkan RAM Plus ini, HP terasa lebih lelet. Tapi itu tergantung pengalaman masing-masing. Karena saya sedikit menggunakan aplikasi sama game, jadi saya matikan saja karena RAM bawaannya sudah besar. Selanjutnya, kalau kalian ingin setting lain-lain itu biasanya untuk rekam layar di sini, tapi terlanjutan di sini, tapi ini pasti jarang dipakai, hanya orang-orang tertentu saja. Jadi itu saja beberapa setting yang wajib yang bisa kalian pakai atau kalian atur di HP barunya, silakan dicoba.